A very pleasant morning to one and all present here. This is Abhilash Nahata from Layal Public School and I am your social science teacher. So kids, today we all are going to continue chapter number nine from your civics textbook. The name of the chapter is Struggles for Equality. In our previous class, we discussed about some of the reasons of uh, um, inequality, some of the reasons of why people's lives in India are highly unequal. Some of the reasons are poverty, lack of resources, uh, these are the economic differences, these are the economic reasons and if I talk about social and cultural, um, if I talk about social and cultural things, discrimination on the basis of caste, religion, sex, these are the other significant factors uh, for which for which people's lives in India are highly unequal in India. Okay, so now just look at this uh, one of the goal of sustainable development. In each and every chapter, we have one sustainable development, goal of one sustainable development. Okay, so in this chapter, the um, goal uh, of sustainable development which is given here is end poverty in all forms everywhere no poverty like we have to uh, end the poverty jo ye poverty hai jo ye garibi hai hame har jagah se har form mein ye jo garibi hai use remove karna hai so this is one of the sustainable development goal goal uh, by UNDP, this is uh, United Nations Development Program under United Nations Development Program. Okay, worldwide ye orga organization hai, uska ek goal hai. Now, there are some, in, uh, <coughs> some statements given here. In India, it is the case that the poor consists of a majority of members of Dalit, Adivasi and Muslim communities and are often women. So, in India, uh, uh, major, majorly, we see members of Dalit, Adivasi, Muslim communities and women as poor. Majorly, jo poor communities hai, wo kaun -kaun hai? Dalit, hai, Adivasi, hai, Muslim communities and women. We see them very poor. Hai. Normally, majorly, we see these communities. Ko hai. And according to the 2011 census, census means counting of population okay? counting of population and uh, in that counting we get to know uh, how many males are there how many females are there how many children are educated how many persons are educated etc etc things okay so according to 2011 census data women from women from 48.5 percent of the population muslim from 14.2 percent of the population scs from 16.6% and STs 8.6%. So this is the uh, this is the uh, percentage wise uh, this is the percentage wise population of uh, each community here. Women total percentage kitni hai women ki 48.5, Muslims ki 14.2, SCs ki 16.6, and STs scheduled rights ki kya hoi? Uh, 8.6 percent here okay so now our today's topic is struggles for equality first of all what is the meaning of struggle what is the meaning of struggle struggle means making forceful or violent efforts to get free of restraint or constraints when we, uh, if I uh, tell you the meaning of struggle in Hindi, it means sangharsh, struggle. Hindi mein struggle ko sangharsh bola jata hai. Jab hum koi bhi forceful ya koi bhi efforts lagate hai, jisse ki jo bhi humare, hum, uh, hum kisi um, uh, cheez se lad rahe hai, hum society mein jo discrimination ho raha hai, inequality ho rahi hai, uske, uh, usse jab hum ladte hai, chik hai, aur hum nikalne ki koshish karte hai, usko bolte hai struggle. Make forceful or violent efforts to get free from, get free of risk restraints or constraints kisi bhi restraint hai hamare andar kisi ne pabandi laga rakhi hai usse nikalne ka jab hum sangharsh karte hain theek hai so that is struggle so throughout the world in every community village city and town you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality 
these people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed witness matlab aankho dekha jab jo unhone khud ne dekha hai or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community so throughout the world uh, if we talk about any community any village any city or any town we find some persons we find some people who are very um, uh, known and who are very respected people give so much respect to those persons why because maybe because uh, because of their fight for equality maybe uh, wo uh, equality ke liye unhone fight kiya hai unhone ladai ki hai koi bhi if uh, people may some people may have stood up against the act of discrimination ki society mein kisi ke sath bhed bhav kiya ja raha hai koi discrimination kiya ja raha hai to uske against mein wo khade hue hain ya unhone apne aankhon se dekha hai ki kaise unhone sangharsh kiya hai kaise struggle ki hai kaise kaise ladai ladi hai और मे uh, बी इसलिए भी हम उनको uh, बहुत लोग रिस्पेक्टफुल क्यों होते हैं मे बी बिकॉज कि वो जितने भी लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं दे ट्रीट ऑल पर्सन विद डिग्निटी डिग्निटी मीन सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट जब हम uh, Uh, हम बोलते हैं ना uh, हम उसको इज्जत देते हैं रिस्पेक्ट देते हैं तो उनको इज्जत के साथ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो इसलिए भी हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं ठीक है उनको हम ट्रस्ट करते हैं हम उन, उन पे भरोसा करते हैं एंड बहुत बार अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं तो हम समाज के ऐसे लोगों को सोसाइटी के कम्युनिटी के ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सके सॉल्व रिजोल्व मीन्स टू सॉल्व often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality in india there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important in chapter 5 you read about the methods used by the women's movement to raise issues of equality the the tawa matse sang in madhya pradesh is another example of people coming together to fight for an issue so we will talk about tawa matse sang later on first of all what these some of the lines trying uh, try to uh, trying to say here some people are more widely recognized some people are more widely known to the पॉपुलेशन क्यों या फिर लोग उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं क्यों क्योंकि उनको बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो यूनाइट होके एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं इक्वालिटी जो भी इनइक्वालिटी हो रही है उसको उस उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडिया में हमने बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स देखे हैं चाहे वो वुमेन वुमेन को लेके हो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर फाइव में पढ़ चुके हैं वे टॉक अबाउट रोकिया शिकावत हुसैन ठीक है हमने सुल्ताना ड्रीम पढ़ी हमने रामाबाई के बारे में पढ़ा सो so, uh, हमने देखा कि कितना स्ट्रगल किया है उन्होंने ठीक है कि और इवन सम ऑर्गेनाइजेशन सम मेन आल्सो सम एनजीओ आल्सो जिन्होंने बहुत सारे जो इनइक्वालिटी हो रही है हमारी सोसाइटी में उसको उसके अगेंस्ट में फाइट किया है बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं उस पर फाइट किया है उसके लिए फाइट किया है सो वन ऑफ द एग्जाम्पल विच वी विच वी विल टॉक अबाउट इन द chapter is nawa matse sang tawa matse sang sorry in madhya pradesh there is a community whose name is tawa matse matse is a term which is used for uh, fishermen theek hai jo matse hai matlab machhuare hote hai na unke liye use kiya jata hai tawa matse sang in madhya pradesh is another example of people coming together to fight for an issue there are many such struggles such as those among bd workers fish for agriculture lab laborers slum dwellers and each group is struggling for justice in its own way there are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources so we will talk about tawa matse sang um, basically here but there are so many other communities also so many other communities who are struggling for their own issues jaise bd workers matlab aise log jo bdiyan banate hain theek hai सिगरेट्स होते हैं बीड़ी आई थिंक आप सबको पता होगा ये टर्म तंबाकू की जो एक 
तंबाकू को ले और में ऐसे रोल करके बनाते हैं ठीक है दैट इज ऑब्वियसली दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स वी शुड नॉट कंज्यूम इट एंड इवन समबडी इज कंज्यूमिंग दैट तो हमें उन्हें रोकना चाहिए हमें उसको उसके बैड इफेक्ट्स बताने चाहिए तो जो बीडी वर्कर्स हैं उनके भी बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं फिशर फोक जो मत्स्य संघ है या जो मछुआरे हैं उनकी जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जो स्लम ज्वेलर्स हैं हर एक ग्रुप जो है अपने अपने अकॉर्डिंग जो है जस्टिस जो मतलब है न्याय मांगने की कोशिश कर रहा था अपने अपने तरीके से स्ट्रगल्स कर रहे थे सो तावा मत्स्य संघ When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. Whole villages are uprooted, and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. Most of these people are poor. So, when dams are built. बहुत बड़े बड़े जब डैम्स बनने लग गए थे फॉरेस्ट को सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट में एनिमल्स ही रहेंगे ठीक है बहुत हजारों लोग जो है डिस्प्लेस हो गए डिस्प्लेस होना मतलब जब उन्हें जब वो बहुत सालों से काफी सालों से एक ही जगह रह रहे हैं और उनको उनके जगह से हटा दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सारे लोग जो है डिस्प्लेस हो गए ठीक है उनको अपने घरों से निकाल दिया गया ठीक है उनके जो विलेजेस आर अप्रूटेड जो मतलब जहां पे उनके एंसेस्टर्स रहे हैं उनको वहां से हटा दिया गया उनको फोर्स किया कि आप यहाँ से चले जाओ अपने नए घर बनाओ अपनी नई लाइफ जियो सब ये सब किया तो उनकी लाइफ एकदम से डिस्प्लेस हो गई बहुत सारे लोग जो है अब वो गरीब हो चुके थे पुअर हो चुके थे इन अर्बन एरिया बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अप्रूटेड सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी द वर्क एज वेल एज देर चिल्ड्रेन स्कूलिंग इज सीवियरली डिस्ट्रॉक्टेड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी टू दीज लोकेशन अब इवन इफ यू टॉक अबाउट अर्बन एरियाज जहां पे स्लम एरियाज हैं बस्तीज हैं जहां पुअर पीपल रहते हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा अप्रूटेड हो गई थी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई थी बहुत सारे लोगों को जो है बोल दिया गया कि आप जो सिटी है सिटी से बाहर रहें ठीक है आप सिटी के अंदर नहीं रह सकते हैं तो उनकी उनके बच्चों की जो स्कूलिंग थी वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही थी क्यों बिकॉज जो स्कूल्स थे काफी दूर थे और बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स आउटस्कर्ट्स मतलब जब सिटी के बाहर का कोई भी शहर के बाहर का एरिया होता है उसको हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं तो सिटी से जो लोकेशन थी स्कूल्स की वो बहुत ज्यादा दूर थी इसलिए भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज अ प्रॉब्लम दैट हैज बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री पीपल यूजली कम टूगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस there are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced in this chapter we will read about the tawa matsya sang a federation of fishers uh, fisher works cooperatives an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the satpura forest in madhya pradesh so in this chapter we will talk about uh, tawa matsya sang ek aisi federation ek fish fish workers ki cooperations hai ek aisi organization जिन्हें जो किसके लिए लड़ाई कर रही थी किसके लिए स्ट्रगल कर रही थी कि उनको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे जो सतपुरा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश के सतपुरा फॉरेस्ट में रहते थे उनको उनके फॉरेस्ट से निकाल दिया गया था उनको जो रिवर थी वहां पे रिवर के पास से निकाल दिया गया था और वो इसी चीज के लिए क्या कर रहे थे लड़ रहे थे organizing in the mahadeo hills of chindwara district the tawa flows through betal before joining the narmada in hoshangabad tawa is a name of the rick is the name of the river or mahadeo hills se origin hoti hai tawa river uh, जो छिंदवारा डिस्ट्रिक्ट में है और बेतल से होते हुए बाद में आगे होशंगाबाद में नर्मदा को ज्वाइन करके इट मींस तावा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर एक छोटी सी रिवर है जो नर्मदा रिवर में जाके जाके मिलती है होशंगाबाद में तावा डैम बिगिन टू बी बिल्ड इन 1958 एंड वाज कंप्लीटेड इन नाइनटीन इट्स अ मोस्ट लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड 
The forest dwellers were left with nothing. Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meager farms found a livelihood in fishing. They earned very little. Now, 1958, when the dam was built, the dam was built in 1978. There were many large areas that were built in the submerged in the small lands and there were many agricultural lands that were built in the agricultural lands. लैंड्स को भी क्या कर दिया था अब सबमर्ज कर दिया था जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा उनको उनके ही जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया बहुत सारे रेजर्वायर बना सेटल्ड अराउंड द रेजर्वायर जो रेजर्वायर जो डैम बन रहा था जो रेजर्वायर था उनके पास जो लोग रह रहे थे ठीक है और जिनके पास मेग्र मेग्र मींस वेरी स्मॉल ठीक है छोटे छोटे फार्म्स थे उनकी लाइवलीहुड उनकी जो लाइवलीहुड थी वो जो फिशिंग से करते थे वो उनकी लाइवलीहुड भी अब क्या हो चुकी थी खत्म हो चुकी थी अब उनकी लाइफ जो है बहुत वो पैसे भी बहुत कम क्या कर रहे थे कमा रहे थे ठीक है तो दिस इज द बैकग्राउंड विच वी हैव गॉन थ्रू ठीक है अब आगे क्या होता है क्या क्या उन्होंने किया इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बट बिफोर दैट जस्ट लुक एट दिस ब्लू बॉक्स अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइट वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉर्ड ऑफ वॉटर This forms a reservoir, and as the water collects, it submerges vast areas of land. This is because the wall of the dam across the river is high, and the water spreads over a large area. This is a photo of the submergence caused by the Tehri Dam in Uttarakhand. The old Tehri town and hundred villages, some totally and some partially, were submerged by this dam. Nearby, one lakh people were displaced. Tehri Dam, Uttarakhand, में जब बना था उससे भी बहुत सारे लोग जो है displaced हुए थे. Dam से क्या करते हैं? Dam एक built किया जाता है जहाँ पे rivers होती है, river sites में built किया जाता है और वहाँ पे बहुत सारा पानी क्या होता है? Collect होता है जिससे कि एक reservoir बनता है जहाँ पे हम पानी को collect कर सकते हैं तो इस पानी को कलेक्ट करते टाइम क्या हुआ था बहुत सारे लैंड्स ऑब्वियसली सबमर्ज हो गए थे अलग हो चुके थे एंड क्योंकि डैम की जो वॉल होती है बहुत बड़ी होती है और ये जो हम फोटो देख रहे हैं इस पेज नंबर पे तो ये जो है फोटो 106 पे जो ये फोटो देख रहे हो ब्लू बॉक्स पे तो ये फोटो तीहरी डैम का जो उत्तराखंड में है और उसके बाद कैसे सबमर्ज हो गए जो लैंड्स थे उस चीज के बारे में बताया है एंड बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन नियरली वन लाख पीपल वर डिस्प्लेस एक लाख लोग जो है डिस्प्लेस हो चुके थे ठीक है सो वी विल टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हाउ विद द डेवलपमेंट द लाइफ ऑफ स्पेशली द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल और द पीपल हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेचर और यू कैन से रिवर और फॉरेस्ट हाउ देर लाइफ इफेक्टिव इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट सो मेनी पीपल्स आर लाइक uh are uh, so many people have to face so many uh things they have to struggle a lot so we will discuss about tower reservoir and how they fight about uh, uh, this development how they fight for their livelihood in our next class this is all about today thank you so much class